。今天我在探店的时候，总觉得面前这个大将怎么越看越眼熟？哎，等一下，这人不是我吗？还有大伙娃机，我一直在想啊，就是捏寿司这个活儿真的很难吗？我怎么感觉我上我也行？于是乎，我也成了大将。<笑>今天我们就来探秘一下寿司匠人到底好不好当。我在网上搜到了这家店，他在新宿一个非常高级的大厦里。哦，又到了吃寿司的日子。我预定的是十万日元的大酱体验套餐，这样大家点一个赞应该可以吧？这个、都行。进门之后，工作人员就会给你发一套大酱服，这个不是 cos 的道具啊，它就是货真价实的衣服。换上衣服之后，还真的有点那个感觉，用到的食材都准备好了，直接上手体验最快乐的部分，捏一个米饭团子，不能捏太紧，大小也有要求。接着就是把它捏成一个椭圆，然后再把肉放上去。大酱真的很温柔的在教你，然后就是把它们捏在一起。看着很简单，但是要迅速的把它捏得好看，真的需要练。每一种寿司用什么米，用什么调味，多少的芥末，肉的形状和大小都有一个自己的标准。如果你没做好，就当着客人的面把它吃了吧。体验结束之后，你可以继续捏，也可以回到客人位上，让大酱给你做。主要是太高端的食材，不想糟蹋了。接下来甚至还有一个完整的我妈咖 C 的流程，前菜一共有四盘：海胆鱼子饭团、味增版的和牛寿司、河豚的鱼皮，最后是鲷鱼沙拉。他家还有一个非常好吃的东西，就是金木雕寿司，把鱼皮烤到微微卷曲变色，撒上一点薄盐就可以吃了。处理恰当的话，质地很细嫩，只。脂肪含量适中，接着是海胆手卷，外形还非常的坚挺，吃起来像是柔滑的奶油，然后带有一点点淡淡的海洋的味道。章鱼寿司就是口感又韧又有嚼劲，但每次我吃这个都感觉像是在嚼橡皮擦。接着是茶碗蒸蛋，说白了就是鸡蛋的轻柔版，小料都藏在里面的。接着是一小碗鱼子饭，鱼子的味道其实就是一种细腻的咸味它是属于一种比较淡雅的海鲜，一般会配上比较软糯的米饭、小爆珠，真的很带劲最后大娘听我们说喜欢吃三文鱼，就给我们单独做了一大盘。它这个摆在一起，甚至有点像外星果实，这个吃起来口感就是爽滑，因为它里面有大量的脂。房，所以它整个寿司都是很油润的。金枪鱼在捏之前都会先腌一下，这是我朋友捏的，其实和超市里面卖的没什么区别，还是挺好看的。结束之后已经是晚上了，他家还自带了一个小酒吧，就是你捏累了还可以过来喝酒，喝饿了还可以继续吃寿司。总的来说是一家很有趣的店，非常适合来旅游的人。大酱卡克塔桑也是真的很可爱。这次之后我就发现捏寿司的门槛其实很低，但是上限特别的高。好啦，阿吉推荐指数九分，真好玩，搞定。寿喜烧最早起源于日本的古早年代，但都过了几百年了，它为什么还这么受欢迎？又到了吃寿喜烧的日子。今天我们去了这家店，我自认为了天花板，因为它好像除了贵就没什么缺点了。这个一进店就是一如既往的日式浮夸装修，每桌都是独立包间。我猜来这儿吃饭的人多多少少都有点隐私，阿姨一般会跪在旁边把所有的菜都给你弄好，你啥也不用管，只用管好信用卡的额度就好了。他家的前菜依旧非常的精致，这个好像是山楂豆腐，吃起来酸酸甜甜的，一道滑嫩的饭前甜品。这个冬瓜鳗鱼还挺惊喜的，冬瓜那股淡淡的清甜，反而降低了鳗鱼的存在感。在日本算最清淡的甜菜。再来一口苦瓜海葡萄，嘎吱嘎吱的口感。话说南方人都吃过海葡萄吗？为什么我连海葡萄都没有吃过？第二盘前菜是刺身，有章鱼、金枪鱼和鲷鱼啊！今天不是吃寿司就直接跳过吧，然后就开始做寿喜烧了。第一盘是两片 A 5双酱， 5 2 0 0日元一片。他家的特点是每一片肉都会给你搭配不同的配菜，就是一肉多吃特别讲究。我们的第一片就尝试一下包萝卜泥和豌豆苗吧，他这一片和牛真的太大了。你们知道第一口进去的口感是什么吗？就是一种直冲天灵盖的鲜甜，是那种肉类脂肪独特的甜味，超级的软，因为脂肪分布的特别均匀，入口就特别顺滑，再加上那个酱汁和萝卜泥的甜味，清甜而又收敛的味道。下一片是一块超大的里脊肉，这个我们还是跟蛋黄叶一块吃，先用肉把它挤爆，然后再用你们的两颗小门牙，轻轻的把肉分开。吃的时候就是一顿操作，往自己的嘴巴里面加 buff， 唇齿粘着牛肉所过之处，处处留着和牛的香味。就这一口那个味道，就直播间的门票香。用芦笋蘸着剩下的蛋液，有了每一瞬间觉得蔬菜里面都充满了肉香。我发现就是不管夏天有多热，吃寿喜烧还是香的。再来是锅里的蔬菜，其实这里面我最喜欢的是茄子，就是茄子这种特别细汁的东西，很适合寿喜烧。所以茄子不管是外面还是里面都特别香，要不然茄子肉末为什么那么下饭？它也要裹满蛋液，这样会更加嫩滑，一口下去满嘴爆甜汁，而且茄子的奶香也很浓。我现在就可以干四碗饭，嗯，是夏天的味道。接下来的一片是蛋液裹牛肉、裹萝卜泥、裹豌豆苗，吃法逐渐复杂，香味快乐加倍。这一口下去就是爽滑中带着咀嚼感，肉香四溢，大快朵颐。啊，说的就是这个，肉烧完之后就会在里面加一点乌冬面，它是在刚才和牛的油水里面煮的。哎，曲奇筋，它吃起来微微泛甜，就像是清汤杂酱面最后两口的那个味道，面条里面浸满了肉香，就让我特别怀念。成都的那个怪味面，接下来是没有人可以拒绝的寿喜烧配米饭，滑嫩黏糊的蛋液裹着热
，这个小火锅就非常像老北京涮羊肉，它这个吃的就是和牛最原本的味道。第一口我们就只卷一点葱，送进嘴里先是葱根的甜味，然后再是和牛雪花散开的味道，再来一片芝麻酱寿喜烧。我感觉北方人看到这个画面，嘴巴里面应该有味道了吧？虽然芝麻酱浓郁的香气已经把和牛的味道给盖住了，其实有点像东北麻辣拌，芝麻酱里加白糖，又鲜又甜。芝麻酱真的很爽，整体来说，虽然他们家确实有点贵，但是每一口都有特别好的体验。如果真想吃寿喜烧，选他们家应该没错，服务也特别到位。安吉推荐指数九分，干玩意儿。等等等，等一下，他们说在日本除了烧鸟寿司天妇罗就没有别的东西了。我寻思也不是这样，总而言之，今天就是又到了一个啊，反正不会是吃烧鸟的日子。今天我们绝对不会吃任何的日料。今天我们去的是一家在东京很有人气的德菜馆子，就是这德国菜。第一个想到的是什么？哎，脆皮猪肘。今天这只猪它肯定是逃不掉的，吃肉不长胖。我们开始吧。不管是店里的氛围还是这个菜单，已经有点那个味儿了。既然是一个成人局，我们是不是要来一点这个德国特产——小鸟伏特加啊？德国不就是被它干掉的吗？骗我喝不来。好了，第一个菜煮的清口贝，番茄一口汤。这个汤喝起来很鲜的同时，还有一点微辣，有点像。在乐山喝的那个翘脚牛肉汤的味道，只不过它是海鲜版的，清口的肉还是挺有弹性。打开都是爱你的形状，德菜里面的头牌肯定是香肠了。给你们看看这一盘有多长。第一盘是番茄土豆味，怎么那么像美式快餐？它这个吃着会有一股很明显的烟熏味，但是它又盖不住那个肉汁的那个味道。里面香肠的肉很扎实，一口下去肉感十足，还有点黑胡椒的味道。旁边的脆皮土豆一定要蘸那个孜然番茄酱，又甜又像烧烤的味道。这边建议清想象一下羊肉串蘸番茄的味道，有一。一点上头，不太确定。再吃一口，这种是真的比清淡的日料好吃太多了。这个厚切培根我狂喜欢，它下面配的是酸菜，而且那个培根是厚切，很紧实，有点韧性又有点弹性的那种，肥瘦相间，但是一点都不齁咸。培根的油脂配上微微泛酸又带一点咸味的酸菜，就真的太美好了。酸菜就是完美的在给培根解腻。不刚，这一盘烂泥是芝士培根土豆泥，第一口吃进去还挺大满足的，那种奶香再加上黄油独特的香气。不过是不是德国土豆泥都不会那么细？它那个捣碎的蒜泥，一整个很干瘪，它那个坨坨感非常明显，甚至有点像云南的那个老奶洋芋，这个墨西哥辣酱你们谁吃过？浅尝一下吧，它特别像加农版的泡椒凤爪水。我们用它来试一下这盘新的香肠，这一根是带辣味的德国烟熏香肠，只不过它里面的肉汁也是加上刚才那个辣汁，就吃起来很酸爽。这也太恐怖了，这个玩意儿一下就能冲到天灵盖。德国的芥末，油炸版的浓缩泡椒汁，这个酸菜肠很特别，它里面有很浓的蒜香味，酸菜加蒜香加烟熏，重。口味香肠我的爱，这个看起来最无害的白香肠，里面加的应该是洋葱和欧芹，比其他香肠吃起来口感更嫩。蔬菜口味的香肠，真的发现德国人吃香肠还是挺有一套，这么多种味道差别还不小。最后才是今天的主菜，德国脆皮猪肘。我今天就是为他而来的，他一人分的分量就真的很大，里面配了一坨土豆泥，还有一坨德国酸菜。先给大家表演一个空口吃猪肘，果然脆皮猪肘最大的乐趣就在于肥而不腻，感觉外层的油都已经被烤走了，所以它肯定没什么热量，外面的皮真的特别的酥脆，有点像吃那个。猪油渣的味道，那它里面的胶原蛋白又留得很合适，再加上里面的肉又有胶质又有 Q 弹，最后的甜点是一份煎午餐肉。我发现德国菜的重点就是重油重盐，但是有一说一，这个午餐肉真的差了一点六婆，德国人就应该尝尝六婆。哎，不是广告哈，今天瞬间爱上了德菜。总而言之，吃多了清淡的日料，偶尔来一顿这种重口味的异国菜也很满足。主要也是想跟大家说，日本除了那些本土菜，这些很难理解的异国菜也非常值得去试一下，跟朋友出来喝喝啤酒，也不输给在居酒屋里谈。阿基推荐指数八点五分 ，S S 类港玩意儿。SS-Lega,